নমস্কার ষোলো আনা ভিলেজ ফুডে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে রান্না করব খাসির মাংস এই যে দেখতে পাচ্ছ খাসির মাংস খাসির মাংসের সাথে থাকবে ফ্রাইড রাইস তা তোমরা দেখো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমি কিভাবে মাংস রান্না করছি খাসির মাংস এর আগেও আমি খাসির মাংস রান্না করেছি তবে আজকে অন্য পদ্ধতিতে রান্না করব তাহলে তোমরা সঙ্গে থাকো তাহলে আমি তোমাদেরকে আজকে আগে উপকরণটা দেখিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ নিয়েছি কেটে রেখেছি ধনে পাতা আদা কুচিয়ে রেখেছি পরে বাটবো রসুন ছুঁড়ে রেখেছি কয়েকটা পাকা লঙ্কা রেখেছি গোটা বেটে নেব পাকা লঙ্কা বাটা টমেটো সস কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো লবণ কাঁচা লঙ্কা বেটে নিয়েছি তেজপাতা ধনে গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো গোটা গরম মশলা জিরার গুঁড়ো টক দই ফাটি ফেটিয়ে রেখেছি আর তেল সর্ষের তেল তো খাসির মাংসের জন্য আমার এসব উপকরণ লাগবে আর আমি আড়াই কেজি খাসির মাংস নিয়েছি তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে খাসির দেখো আজকে খাসির মাংসটা প্রচুর পরিমাণে তেল তেল রয়েছে এটা রান্না করলে খুব সুস্বাদু লাগবে খেতে এখন আমি আদা লঙ্কাটা বেটে নেব गोटा गरम मसला दिए दी तो पिंज गो दिए दी রসুন দিয়ে দেবো এখন ভেজে নেব রসুন আর পেঁয়াজগুলোকে আজকে অনেকটা মাংস তাই আমি বড় করাই নিয়েছি আসটা পেতে সময় লাগে আর একটু সামান্য পরিমাণ লাল লাল করে ভেজে নেব অর্ধেকটা ভাজা হয়েই গেছে আর একটু বাকি আছে পেঁয়াজ আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি মাংসগুলো পেঁয়াজের সাথে ভেজে নেব তো মাংস আমি দিয়ে দিচ্ছি আজকে টুকরোগুলো বড় বড় আর তেল তেলে ভর্তি অল্প পরিমাণ লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে ভেজে নেব এখন আমি মাংস মধ্যে লবণ দিয়ে দেব নেড়ে চেড়ে তারপর একটু হলুদ দিয়ে দেব উপকরণে হলুদের কথা বলা হয়নি আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ পেঁয়াজের সাথে ভালো করে কষিয়ে ভাজতে হবে মাংসগুলোকে
ভাজাতেই জিভে জল আসছে দেখো সাদা সাদা টুকরোগুলো ভেসে উঠছে মাংসটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এক এক করে সব মশলা এর মধ্যে দিয়ে দেব লঙ্কা বাটা দিয়ে দিচ্ছি জিরা বাটা ধনে গুঁড়ো বাটা আদা বাটা কাঁচা লঙ্কা বাটা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এখন ভালো করে সব মশলা দিয়ে কষিয়ে নেব এখন আমি এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো শীতকালে গোলমরিচের গুঁড়ো মাংসের মধ্যে খেলে সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচটা খুবই উপকারী শীতকালে খেলে তো আরও ভালো সর্দি কাশি খাওয়াতেই ধরবে না এখন আমি দইটা দিয়ে দেব দইটা দিলে ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায় মাংসটা আর গ্রেভি হয় আজকে আমি মাংসের মধ্যে বেশি জল দেব না কষিয়ে রান্না করব তাই একটু বেশি করে ভেজে নিয়েছি তখন পরিমাণে আমি অল্প হলুদ দিয়েছিলাম ভাজার জন্য এখন কষানোর জন্য মশলার সাথে আমি হলুদ দিয়ে দিচ্ছি কষানো আমার হয়ে গেছে এখন আমি টমেটো সসটা দিয়ে দেব সসটা দেওয়ার পরে মাংসটা আমাদের কালারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখো এখন আমি জল দিয়ে দেবো এর মধ্যে আমার কষানো হয়ে গেছে এখন আমি শুধু জল দিয়ে দেবো এর মধ্যে মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য মাংসটা আমাদের হয়েই এসেছে আমি জল দিয়ে রেখেছি ফুটলে আমি নামিয়ে ফেলবো এরপরে আমি ফ্রাইড রাইসটা বানিয়ে ফেলবো তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো মাংসটা আমি বেশি করে এখন জাল দিয়ে দেবো তাহলে মাংসটা আমি নামিয়ে ফেলছি দেখো বন্ধুরা কেমন হয়েছে
এখন আমি ফ্রাইড রাইস বানাবো এক কেজি চালের জিরা রাইস চাল তার জন্য আমি এখন ভাতটা বসিয়ে দেব আর হাড়িতে দেখো আমি কিভাবে মাটির লেপ দিয়েছি এতে কালি হয় না সহজেই উঠে যায় তা বসিয়ে দিচ্ছি আমি হাড়ি এর জন্য জল দিতে হবে জল দিয়ে দিচ্ছি জলের পরিমাণটা বেশি লাগবে ফ্রাইড জন্য জলের পরিমাণটা বেশি লাগবে আমি বেশিরভাগটাই জল দিয়েছি এখন চালটা ধুয়ে রাখব জলটা ফুটলে তারপরে ছেড়ে দেবো আমাদের ফ্রাইড রাইসের জন্য কি কি উপকরণ লাগবে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি তো আমি সাদা তেল নিয়েছি ঘি কাজু চিনি লবণ কিসমিস গোটা গরম মশলা তেজপাতা আর দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর আদা কুচি সবজির মধ্যে নিয়েছি ফুলকপি ক্যাপসিকাম গাজর বিন থাকলে ভালো হতো কিন্তু বিন আমাদের কাছে নেই তো এখন আমি সবজিগুলো কেটে নিচ্ছি भाटा बस करब ना चार भाग तीन भाग से शक्त शक्त भलो है তো ভাত আমাদের হয়ে গেছে নামিয়ে ফেলবো আর ভাতটা ঝরা ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমি কলা পাতা পেতে রেখেছি তো নামিয়ে ফেলছি ভাতটা এখন আমি ছড়িয়ে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য ভাতটা দেখো সুন্দর ঝরঝরা হয়েছে এভাবেই তোমরা ঝরঝরা করে নামাবে তো এখন আমি ফ্রাইড রাইসটা করে নেব তো কড়াই আমাদের গরম হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি অল্প পরিমাণ ঘি দিয়ে দেবো এর মধ্যে আবার শেষের দিকে ঘি দেবো তাই একটু রাখবো আমি তেল আমাদের গরম হয়ে গেছে আর ঘিটাও গরম হয়ে গেছে আমি এখন প্রথমেই তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি দিয়ে দেব দারচিনি এলাচ আর লং তো এখন আমি সবজিগুলো দিয়ে দেব প্রথমে আমি গাজর দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি ফুলকপি দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম দিয়ে দেব এরপরে আদা দিয়ে দিচ্ছি আদা আর কাঁচা লঙ্কা এখন ভালো করে ভেজে নেব দেখো কালারটা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ ছিটিয়ে দেব
জলটা টেনে নিলে তারপরে আমরা ভাতটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো ততক্ষণ আমরা ভাজতে থাকবো তো সবজিটা আমার হালকা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়ে দেবো এখন আমি এর মধ্যে নারকেলও দিয়ে দেবো নারকেলটা তখন কাটা হয়নি তাই বলা হয়নি তো এখন আমি নারকেল কেটে এনেছি এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি সবজির সাথে ভেজে নেব অনেকেই অনেকভাবে ফ্রাইড রাইস তৈরি করে তবে আমি যেভাবে বাড়িতে বানাই সেভাবে আমি করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আর একটু হালকা করে ভেজে নেব তারপর আমি এর মধ্যে ভাতগুলো দিয়ে দিই তো সবজি আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে ভাতগুলো দিয়ে দেব ভাতগুলো আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে ঝরে রেখেছিলাম দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে এখন ভাত আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে ভেজে নেব একবারে ভাজবো না নেড়ে চেড়ে নেব নাড়াচাড়া হয়ে গেলে আর একটু ভাত রয়ে গেছে ওটা বাকি দুপ এখন দিয়ে দেবো সবটুকু চাল আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব হালকা হালকা আছে আমি এগুলোকে ভেজে নেব আর খুব আলতোভাবে একটু ভাজতে হবে নালে চালগুলো ভেঙে যাবে এখন আমি এর মধ্যে কিসমিসগুলো দিয়ে দেব এরপর আমি কাজুগুলো দিয়ে দেবো এর মধ্যে এর মধ্যে কাজুগুলো দিয়ে দিচ্ছি তখন অল্প পরিমাণে চিনি দিয়েছিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি চিনি সাথে ঘিটাও দিয়ে দেবো এখন এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে পাঁচ মিনিট ধরে নেড়ে চেড়ে নেব তারপর নামিয়ে ফেলবো আমাদের মাংস ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে এখন দিচ্ছি আমার ছেলে আর আমার জামাই বাবুকে মাংসটা খুব সুন্দর হয়েছে খুব ভালো হয়েছে শেষ লাইক করবেন কমেন্ট করবেন লাইক করে জানাবেন ভিডিওটা একটু দেখেন কেমন হয়েছে মাংস ফ্রাইডে খাও খাও আরো দিচ্ছি খাও